നമസ്കാരം ദർശന ടൂഡിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും വിരുന്നിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം വിരുന്നിൻ്റെ ടീം ഇപ്പോഴുള്ളത് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് ഇന്ന് വിരുന്നിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് തന്നെ നമ്മോടൊപ്പമുള്ള അതിഥി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിതമായ ദന്തൽ ഹെൽത്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെൻറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ തബ്സീർ ഇസ്മായിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വിരുന്നിലേക്ക് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു രംഗത്തേക്കുള്ള താങ്കളുടെ തുടക്കം ഈ ഒരു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇത്ര സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആശയം വന്നിച്ചത് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് തുടങ്ങാൻ കാരണം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ചികിത്സിക്കാവുന്ന ക്ലിനിക്കുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റേഡ് ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഏറ്റവും മിതമായ നിരക്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു നമുക്കിവിടെ എല്ലാ ദന്തൽ മേഖലയിലുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റികളുണ്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഒരു ഒമ്പത് ഡോക്ടർമാരെങ്കിലും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സാധാരണ പഴയ കൺവെൻഷണൽ ഡെൻറ്റിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് വേദന വരുമ്പോൾ പല്ലെടുത്ത് കളയുക അതുകൂടി പ്രോബ്ലം സോൾവായി അതാണ് ഒരു കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള രീതി പക്ഷേ ഒരു പല്ല് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്ന് പല്ലെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് സൈഡിലുള്ള ഒരു പല്ല് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പല്ലും പിന്നിലുള്ള പല്ലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ചരിയും കാലക്രമേണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പല്ലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പല്ല് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പല്ലിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പല്ലാണെങ്കിലും താഴത്തെ പല്ലാണെങ്കിലും അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പല്ല് ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ക്രമേണ് അത് നാശമായി പോകും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് വിചാരിക്കുക പല്ല് വേദന പല്ലെടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഡെൻറ്റിസ്ട്രി ഇപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പല്ല് ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടെ ഒരു കുട്ടികളായാലും മുതിർന്നവരായാലും ചിലപ്പോൾ താങ്കൾ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട എന്താണ് റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ പേഷ്യൻസിനാണ് ഇത് ഗുണകരമായി വരുന്നത് റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ റൂട്ട് കനാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പേഷ്യൻസ് ഭയങ്കര പല്ല് വേദനയായിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനാണ് റൂട്ട് കനാൽ ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ പല്ലെടുത്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പല്ല് വായൽ നിലനിർത്തുക ഇത് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് റൂട്ട് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലിലോട്ട് കേട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പല്ലിന് വേദന ഉണ്ടാവില്ല ഇനാമൽ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലെയറാണ് ഡെൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എത്തി എത്തുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പുളിപ്പും ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും വരും ആ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഫില്ലിങ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതും കഴിഞ്ഞ് പല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പൾപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് പൾപ്പിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പല്ല് വേദന വരിക അങ്ങനെ എത്തിയ കേസുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിന്നെ നോർമൽ ഫില്ലിങ് പറ്റില്ല അപ്പോൾ റൂട്ട് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മരയിപ്പിക്കും ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യയിൽ മരയിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പല്ലിൻ്റെ ഈ എവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണോ ആ കനാൽ ഒന്ന് വൈഡൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കനാൽസ് കിട്ടും ആ കനാലിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പഴുപ്പുകളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഒരു സാധനം ഗുട്ടാപ്പുറക്കുക എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് വെച്ച് സീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പല്ല് പെയ് പെയിൻലെസ് ടീത്താവും പക്ഷെ അപ്പോഴും റൂട്ട് കനാൽ കഴിഞ്ഞ പല്ല് ഡെഡ് ടീത്താണ് പൊട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് തന്നെ മുകളിൽ ഒരു സെറാമിക്കിൻ്റെ ക്രൗണും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്
സാർ ഇപ്പോൾ പണ്ടുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് ദന്തൽ സംരക്ഷണം ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി തന്നെ അറിയാം എന്നിരുന്നാലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മോണയുടെ ഒരു സംരക്ഷണം അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ദന്തൽ സംരക്ഷണ മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് മോണ സംരക്ഷണം അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളാണ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി ബേസിക്കലി മോണരോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെയേറെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഒരു കേസാണ് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചോരയുടെ ടിഞ്ച് കാണും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പഴമോ ആപ്പിളോ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോരയുടെ ടിഞ്ച് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പലരും അപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അത് മോണരോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണമാണ് അങ്ങനെ മോണയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ചോര ലക്ഷണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്തൊരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് മോണരോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചികിത്സ ചെയ്യാം അതായത് സാധാരണ ഒരു പല്ലിൻ്റെ ക്ലീനിങ് തന്നെ മതി മോണരോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് അതൊരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് എങ്കിലും റൂട്ടീനായിട്ട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇനി മോണരോഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഈ മോണിൽ നിന്ന് ചോര വരുന്നത് നെൽ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മോണിയുടെ ഫ്ലാപ്പ് സർജറി എന്ന് പറയും ഫ്ലാപ്പ് സർജറി രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്നും സർജിക്കൽ കറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഇത്തൽ പോലത്തെ സാധനം പല്ലിൻ്റെ വേരിലോട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് സർജിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലാപ്പ് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥാനത്ത് പല്ലിൻ്റെ മോണയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർജിക്കൽ വേണ്ട നോൺ സർജിക്കലായിട്ട് ക്യൂറക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ മോണരോഗ പല്ലിൻ്റെ അതേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് അതല്ല അതിനെക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോണരോഗ ചികിത്സയിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് കാർഡിയോ കാർഡിയോ എക്സസൈറ്റ് പറയുന്നത് മോണരോഗം വന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് കാർഡിയാ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം എൻ്റെ മസ് മസിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിട്രിക്കലാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ജിഞ്ചയുടെ സ്ട്രക്ചറും അപ്പോൾ ഒരു മോണരോഗമുള്ള പേഷ്യൻസിന് പെട്ടെന്ന് കാർഡിയാ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് കാർഡിയോ എക്സസൈറ്റ് പറയുന്നത് ഇംപ്ലാൻ്റ് ദന്തൽ ഇംപ്ലാൻ്റ് എന്ന എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദന്തൽ ഇംപ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗങ്ങളെ തടഞ്ഞെടുത്താൻ രീതിയല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പല്ല് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടീത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും പഴയ കാലങ്ങളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടീത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഊരിയെടുക്കാവുന്ന പല്ല് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലുള്ള പല്ലിൽ ഘടിപ്പിച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതികൾ അതിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജിങ് എന്ന് പറയും ഊരിയെടുക്കുന്ന റിമൂവബിൾ പാർഷ്യൽ ഡെഞ്ചർ എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് രീതികളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് മോണയുടെ അകത്ത് പല്ല് വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ബ്രിഡ്ജിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിലുള്ള പല്ലിനെ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് മോണയിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കോഴ്സ് പുതിയ രീതികളാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതൊരു ഒരു സൈഡാണത് എന്താണ് സ്മൈൽ ഡിസൈനിങ് എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ അഭിപ്രായം സ്മൈൽ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അതിലൊന്നാമത് നമ്മൾ ഇതിൽ ബേസിക്കലി ഒരാൾ ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി വരുന്ന ആളുടെ ഒരു പ്ലസ് ആൻഡ് സ്മൈൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഹാവ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പലർക്കും ഈ കറുത്ത മോണകൾ കാണും ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞു ചിരിക്കുമ്പോൾ കറുത്ത മോണയും നിറമങ്ങിയ പല്ലുകളും വെടവുള്ള പല്ലുകളും അല്ലെങ്കിൽ നീളം കുറഞ്ഞ മുഖത്തിനോട് പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് പല്ലിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറവ് ഇതാണ് പൊതുവേ ഒരു ഒരാൾക്കൊരു ഭംഗിക്കുറവാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്മൈൽ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് മുമ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യും ആ പോസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാവുന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സാധാരണ സ്മൈൽ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടൂത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ ആ ലെങ്ത്ത് പ്രൊപ്പോഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടും ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ
ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ്ലി സൈഡ് സ്മൈൽ ഡിസൈനിങ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഇപ്പോഴും വളരെ അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടില്ല ആ സ്ഥാനത്ത് സിറ്റീസിലുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വിവാഹം വരുമ്പോഴാണ് ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടുതലും പല്ലിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും പാസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗ സമയങ്ങളിലും പാൻ മസാലകളും അല്ലെങ്കിൽ പുകവലി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പല്ലിനെ വളരെ സാരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട് ഈ കറകൾ അത് ഒരിക്കലും കഴുകിയാലോ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്താൽ പോലും പോകാത്ത രീതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വിവാഹം വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു ദന്ത ദന്തസിനെ കാണുക അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് തുടർന്ന് വീണ്ടും അത്തരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ പുകവലിയും പാൻമസാലകളുടെ ഉപയോഗം എത്രമാത്രം പല്ലിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും പുകവലിയും പാൻമസാലയും ഓഫ് കോഴ്സ് പല്ലിനും ഓറൽ കാവിറ്റിക്കും ദോഷം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ സെൻസിൽ ചിന്തിക്കുക ഒരാളുടെ പല്ലും പല്ലും ഒരു കറുത്ത കുറെ പുക കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയുന്നത് ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ലങ്സിൽ കയറി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അത് ലങ്സിൽ ഒരിക്കൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആർക്കും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം പല്ലിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ ഒരു മാരേജിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനോ ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷണൽ തിങ് നാച്ചുറലി പിന്നെ ഓറൽ ക്യാൻസർ ഭയങ്കര കോമണാണ് ഇപ്പോൾ ഓറൽ ക്യാൻസർ അത് ഈ സാധനമുണ്ട് ഈ കായനി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഈ ചുണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കുന്നത് അത് വെച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് വെക്കുന്നവരുണ്ട് പാഞ്ചുവിങ് വെത്തല മുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഓരോ ഓറൽ ക്യാൻസർ കേസ് പേഷ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സാർ ഈ ഒരു ഇത്രയും വളർച്ചയിലെത്തുന്നുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇല്ല ഏതൊരു സംരംഭത്തിൻ്റെയും മുതൽക്കൂട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് അതിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ കണ്ടെത്തി എന്നെ ഇതിലോട്ട് വിട്ടത് എൻ്റെ പാരൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവരാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബാക്ക് ബോൺ ഫാദറിൻ്റെ പേര് ഇസ്മായൽ ഫീസ് എഞ്ചിനീയർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നടത്തുന്നുണ്ട് സിമെൻറ്റ് പൈപ്പ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ പൈപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫോർ പാസ്റ്റ് എഴുപത്തി ആറ് മുതലുള്ള ഫേമാണ് പിന്നെ മദർ ഹൗസ് വൈഫാണ് ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് സിസ്റ്റർ ടീച്ചറാണ് മദറിൻ്റെ പേര് മദറിൻ്റെ പേര് ബുഷറ ബുഷറ ഇസ്മായിൽ സിസ്റ്റർ തസ്നീം പിന്നെ ബ്രദറിലോ ഷാനവാസ് പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫ് അവർ നമ്മളുടെ ഈ പ്രൊഫഷണലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സമയം നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണല്ലോ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ഉള്ളത് വൈഫിൻ്റെ പേര് രചന രചന പിന്നെ മോൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നു തൃപ്പൂണിത്ര ചോയ്സിൽ എൻ്റെ പേര് ഗസീഖ് ഗസീഖ് തബ്സീർ പിന്നെ മോൾ നിനാൽ തബ്സീർ ആ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ പഠിക്കുന്നു വല്ല വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളാണ് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ബാക്ക് ബോൺ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫുകളാണ് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടുള്ളത് അതിൽ സ്റ്റാഫുകൾ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറുണ്ട് ഫുൾ ടൈം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഡോക്ടർ നസറിൻ റസീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നാല് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാഫിൻ്റെ പേര് റിങ്കു പിന്നെ അബിത വിനിത പിന്നെ റിനു ഇവരാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ഇവരെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് ദന്തൽ മേഖലയിലെ ഒരു ഒരു പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തി നിലയ്ക്ക് താങ്കൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശം എന്തൊക്കെയാണ് ദന്തൽ മേഖലയിലെ വ്യക്തികളിൽ ഉപരി ഒരു സുഹൃത്ത് നിന്നതിൽ ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം യുവാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രായമാണ് യൂത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏജിൽ നമ്മൾ പരമാവധി ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ദേ ഷുഡ് ബി എ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്തിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഒരു ലിമിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ നശിപ്പിക്കാത്ത വിധത്തിലൊരു ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഫ്യൂച്ചർ ഭദ്രമാക്കണം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് എനിക്കുള്ളത് ഈ ഒരു ദന്തൽ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും സംസാരിച്ചതിലും ഞങ്ങളുമായി സംവദിച്ചതിലും ഞങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങൾ വന്നു അറിയിക്കണം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്